A farewell ceremony for the unwelcome guests, those who have outstayed their welcome. Since the fall of Saddam Hussein's regime in 2003, Iraq has consistently demanded their departure. It wasn't always like this. In the last decade and after the collapse of Saddam Hussein, their family had a chance to meet them. This opportunity arose after two decades of waiting. They are Iranian, but their actions bear no trace of love for their country. In 1984, when the Iranian nation was defending the country against Saddam's invasion, the Mujahideen Khalq organization, the MKO, headed by Masoud Rajavi, went to Iraq to fight with the enemy against their countrymen. But can they justify their actions? <laughs> Mohammad Reza Mubayyin is a former MKO member who has the same question. As one of the members of the government, I asked him only one question. Why did you come to Iraq? That this is later on for me, a few months later. They said, what do you mean? Why did you come to Iraq? They said, we have been in Iraq for eight years. We have been in Turkey, we have been in Turkey, we have been in Afghanistan, we have been in another country to Iran. They said, you are right. تو پروسه سازمان با تاریخچه سازمان آشنا میشین میفهمیم ما چرا اومدیم ایران ولی سوال زیاد جالبی نبود یعنی برخورد خوبی هم نکردن با من جواب منطقی هم ندادن که این سوال همیشه تو ذهنم بود تا بعدها که فهمیدیم که اینا مجبور بودن جز مزدوری صدام کسی اصلا قبولشون نداشت توی منطقه But the MKO, created 45 years ago by Tehran University graduates, never intended on becoming an anti-Iranian group. Although their ideology was a combination of Islam and Marxism, they launched their armed struggle against the Shah, the manifestation of imperialism. The founding fathers of the organization were arrested and then executed by the Shah's regime. Masoud Rajavi, was spared. After the Islamic Revolution of Iran in 1979, Masoud Rajavi, on behalf of the Mujahideen Khalq organization, declared the beginning of an armed conflict against the Islamic Republic of Iran. Failing to seize power in the country, Masoud Rajavi took his revenge by orchestrating the assassination of then Iranian President Rajoui, Prime Minister Bahonar, some MPs and many innocent people. He then fled to France to reorganize the MKO members who were scattered around the world. But France was not an appropriate place for carrying an armed struggle against Iran. So Rajavi decided to get closer to Iran. And at that time, Iraq was the best option where Saddam Hussein would welcome them warmly. Saddam gave Rajavi Camp Ashraf, where he could easily isolate his fellow members and coerce them into blind obedience. Parents were not allowed to see their children. They were forced to divorce their husbands and wives, and those who refused were forced to leave. Yasser Ezati, whose parents were senior MKO members, fled from the camp in 2004. چیزی که برای من خیلی عجیب بود این بود که دیگه پدرمون شخص قبلی نبود و یک فرد کاملا تشکیلاتی سرسپرده و اون چیزی که سازمان براش منفعت داشت به نفع سازمان بود و انجام میداد از سلام نکردناش چند بار مثلا من میرفتم پیشش سلام میکردم خیلی سر جواب میداد توی یه سری جشنا بود توی یه سری مراسم بود که میرفتم پیشش اصلا محل نمیذاش خوش سرسپرده نشون میداد و فکر میکرد که آقابت سرسپردگی فکر میکنه به کجا میرسه معلوم نیست حال اونم یه قربانی این فرقه رجوی بود که بها شستشوی مغزی داده شده بود But not everyone was as lucky as Yasser Around 3200 MKO members resided in Camp Ashraf It was in 2011 when the Iraqi government with UN approval decided to expel them from Iraq 
within a year, around 200 members escaped from the camp. Before its full evacuation, on September 16, 2012, many families had set up tents around Camp Ashraf to welcome their loved ones. One of them was Mustafa Mohammadi, who was being outspoken in exposing the MKO's cult behavior. As a former MKO member, Mustafa encouraged his own children to join the organization. His son Muhammad escaped, but his daughter Somaya remained in the organization. Somaya's parents are still hopeful to save their child. بهار 20 بار من اومدم اینجا هر بار یک سال ده ماه دو ماه سه ماه اینجا بودم و الان هم دو سال جلو داره این قرارگاه اشرف به سال این در اسد اینجا منتظریم و همش داد میزنم سمیه سمیه دخترم بیا سمیه من باباتم بازم از کانادا اومدم بازم با مادرت اینجا اومدم سمایه دخترم میخوام بهت بگم نه نفر از بچه ها از بچه های کانادا به کانادا برگشتند شب و روز فریاد میکنم دوست دارم دخترم لعنت خدا بر تو شیاد که بچه من رو در اصارت گرفتی میرم دم در اشرف دو تا در اشرف داد بزنم سمایه رو صدا کنم که صدای من از سمایه بشنم و سمایه ها بشنم که بتونم هرچی زودتر این شده از اونجا نجات بدا کنم از دست شدیدی شهیادی مثل رجوی که اونجا سر بچه های ما رو گرگان نگرداشته نه 
همه همه هم کل هم مجاهده الان همه اونجا مجاهده همه همه دشمن اصلی فرقه رجایی ما خانواده ها هستیم و به خاطر همینه که فرقه رجایی اجازه نمیده که ما بچه همونو مستمرن ببینیم به خاطر اینکه بچه ها اگر پیش پدر مادر و خانواده باشن اون مقصویی که در سازمان شده از بین خواهد رفت شنو واجب جمیده خو مالزمیده لا یا برجعه لا شنو واجب ارجع من پلیس سمایه هستم دخترمو میخوام من سمایه مو میخوام دخترمو میخوام دوستتون دارم چی شد رفتی موزی ببینم رفتی موزی دیدی سنگلی چی ارگه رفتی میری برای چی رو تو فرقه رجوی بچه ما رو به گروگان گرفته که با خون و جان بچه همون برای حفظ موجودیت خودش استفاده کنه شعارهایی که میدادید بلاله امپریالیست بود کون مبارزات بلاله امپریالیست به تو کجا را؟ بچه ها بید بخل پدر من پدرم جاز و بچه دارم من پدر سمایه این مادر سمایه هست این مادر سمایه هست به خدا دوستتون داریم به خدا دوستتون داریم سمایه موقعی که اومد اینجا 16 سالش بود الان سی سالشه از کانادا آوردنش دوزیدن آوردن اینجا و دیگه نداشتن سمیه برگرده اجازه نمیدن سمیه با یونامی با یوان صحبت کنه من مادرم من شما میخوام دخترم ها میخوام فرمانه ورود به مجاهدین خیلی راحته ولی اون خروج که شما میخواه از مجاهدین جدا بشیده که تا سر حد مرگ کشیده میشه و شاید فقط جنازه که میتونه به راحتی از سازمان جمعه بشه کلی از این اعلامی ها پخش کردن تو تمام آمریکا و کانادا داستان سمیه رو گفتم رجبی دختر منو به اصارت گرفته و نمیذاره به عنوان گرگان نگه داشته که من ساکت بشم
اینجا سالن اجتماعات اینجا سالن اجتماعات اون ساختمون آخریه که میبینی اون آخری اون سالن اجتماعات رو بعدش هم موزه کردن موزه اونجا اون آخریه بچه هایی که نمیخواستن بمونن همشونو اینجا زندانی میکردن شکنجه میکردن مثل پسر من محمد محمدی نمیخواست بمونه بیست و دو روز تازه شانس آورد توی کانتینر زندانیش کردن تا اینکه من خودم رسوندم در آخر اشرف و تونستم پسرمو ببرم برای چی بچه ها میخوان از قرارگاه اشرف فرار کنن؟ مگه اونجا چه خبره؟ کسی که پس از اونجا میخواد فرار کنه اسیره و به خاطر همین هم هست یک اسیر دنبال آزادیه ما اجازه نمیده که ما بچه همونو ملاقات کنیم و ما خانواده ها هستیم که راه و برای این بچه ها هموار میکنیم و سازمان مجاهدینه که از این موضوع وحشت داره که ما خانواده ها به بچه هامون نزدیک شیم و به همین دلیله که اعضای سازمان مجاهدین به ما خانواده سنگ پرتاب میکنم KO has committed numerous crimes both inside and outside the organization. It has murdered over 12,000 people in Iran and also assisted Saddam Hussein's regime in cracking down on Kurdish and Shiite uprisings. They have never officially apologized for any wrongdoing or shown any sign of distancing themselves from their past activities. The MKO's treatment of its own members is not much different from that of the outsiders. At least 2,000 former members escaped from the organization after enduring systematic physical and mental torture. 
Human Rights Watch has reported on the MKO's abuse and mistreatment in its May 2005 publication. It is a common practice in cults to prevent their recruits from any family or outside contact in order to effectively carry out the brainwashing process. So what is behind the US government's efforts to remove the MKO from its terror list? Is it a result of change inside the organization or a shift in US policy? Evidently, the MKO terrorist group significantly benefits the hidden agendas of the United States and Israel.